அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இப்ப பத்தாம் வகுப்பு பாடத்தில் உள்ள இலக்கணத்தை பார்க்க போறோம் ஒரு மொழிக்கு இலக்கணம்ன்றது எவ்வளவு முக்கியம் ஏன் எல்லா மொழியிலையும் முதல்ல இலக்கணத்தை படிக்கிறோம் அப்படின்னு நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன் படிக்கிறோம் எதுக்காக இலக்கணம் படிக்கிறோம் ஒரு மொழிய தெளிவுறவா பேசுறதுக்காகவும் எழுதுறதுக்காகவும் பயன்படக்கூடியதுதான் இலக்கணம் அது மட்டும் இல்லாம ஒரு மொழியினுடைய சிறப்பை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா அதனுடைய இலக்கணத்தை படிச்சாலே மொழியோட சிறப்பை வந்து நம்ம அறிஞ்சுக்கலாம் தமிழ் எழுத்துக்கள் மொத்தம் இருநூற்று நாற்பத்தி ஏழு இத முதல் எழுத்து சார்பு எழுத்து இரண்டா பிரிக்கிறாங்க உயிர் எழுத்தும் பனிரெண்டும் மெய் எழுத்துக்கள் பதினெட்டும் சேர்ந்த இது முப்பது எழுத்துக்கள் வரும் அந்த முப்பதும் தான் முதல் எழுத்து அப்படின்னு சொல்லி சிறிய வகுப்புல நம்ம படிச்சிருப்போம் அதே மாதிரி சார்பு எழுத்தும் படிச்சிருப்பீங்க உயிர்மை ஆயுதம் உயிரிழவிடை ஒற்றளவிடை குற்றியலிகரம் குற்றியல் உகரம் ஐகார குறுக்கம் அவகார குறுக்கம் மகர குறுக்கம் ஆயுத குறுக்கம் அப்படின்னு சொல்லி பத்து வகைகளா நம்ம சார்பு எழுத்துக்களை படிச்சிருக்கோம் ஏன் சார்பு எழுத்துக்கள் சொல்றாங்க இந்த சார்பு எழுத்துக்கள் வந்து தனித்து இயங்கக்கூடிய ஆற்றல் இல்லாதது வேற ஒன்ன சார்ந்துதான் இருக்கும் இப்ப உயிர்மை எழுத்துக்களை நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா உயிர் எழுத்துக்களையும் மெய்யெழுத்துக்களையும் சேர்த்தாதான் உயிர்மை எழுத்து தோன்றும் இந்த மாதிரி இந்த சார்பு எழுத்துக்கள் பத்துமே வேற எதையோ ஒண்ண சார்ந்துதான் இருக்கும் அப்படின்றதுனாலதான் இது சார்பு எழுத்துக்கள் சொல்றாங்க இந்த சார்பு எழுத்துக்கள் ஒரு வகையான அளபடையை தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் அளபடை அப்படின்னாலே என்ன நீண்டு ஒழித்தல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அளபடைனா என்னன்னா நீண்டு ஒழித்தல் அதாவது நம்ம பேச்சு வழக்குல யாராவது அழைக்கும் போதோ அல்லது வியாபாரம் செய்யும் போதோ ஒரு சொல்ல வந்து நீட்டி ஒழிப்போம் அந்த நீண்டு ஒழித்தல தான் இங்க அளபடை அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இந்த அளபடை வந்து இரண்டு வகைப்படும் ஒன்று உயிரிழபடை இன்னொன்று ஒற்றளபடை இந்த உயிரிழபடையும் மூணு வகையா பிரிக்கிறாங்க செய்யுலிசை அளபடை இன்னிசை அளபடை சொல்லிசை அளபடை உயிரிழபடை உயிரிழபடை வந்து உயிரெழுத்துக்கள் நீண்டு ஒழிக்கக்கூடியது அதாவது நெடிலுக்கு இனமான குரில் எழுத்து நீண்டு ஒழிக்கக்கூடியதுதான் உயிரிழபடை அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஒற்றளபடை ஒற்றுனால என்னது புள்ளி வச்ச எழுத்து அப்ப மெய்யெழுத்து அப்ப மெய்யெழுத்துக்கள் அளவெடுக்கக்கூடியதான் ஒற்றளபடை அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இந்த உயிரிழபடையில மூன்று வகையில செய்யுலிசை இன்னிசை சொல்லிசைன்னு சொல்றோம் செய்யுலிசை அளபடை இந்த செய்யுலிசை அளபடையில என்னன்னா செய்யுளில் ஓசை குறையும் போது அதனை நிறைவு செய்ய நெட்டெழுத்துக்கள் அளபெடுப்பது செய்யுலிசை அளபடை ஆகும் இங்க நெட்டெழுத்துக்கள் அளபெடுப்பது அப்படின்னாலே நெடிலுக்கு இனமான குரில் எழுத்து வருவதுதான் இங்க நெட்டெழுத்துக்கள் அளபெடுப்பதுன்னு சொல்றாங்க இதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு இசை நிறை அளபடை இன்னொரு பேர் என்னன்னா இசை நிறை அளபடை அதாவது செய்யுள்ள இசைய நிறைவு செய்வதற்காக சரியா இசையோட குறைபாட சரி செய்வதற்காக வரக்கூடியதுனால இத இசை நிறை அளபடைன்னு சொல்லி இன்னொரு பேர்ல அழைக்கிறாங்க சான்றுகள் பாருங்க ஓ ஓதல் அ அதும் உரார் படா தூவும் இங்க எல்லா இடங்களையும் பாருங்க முதல்ல இருக்கக்கூடியது உயிர் நெடில் ஓ அதற்கு இனமான உயிர் குரில் ஓ வந்திருக்கு அதே மாதிரி இங்க ஆ நெடில் அதற்கு இனமான அ குரில் வந்து அளபடுத்திருக்கு இங்க ரா ரான்றத இரு குட்டல் ஆ அப்படின்னு சொல்லி பிரிப்போம் அந்த ஆக்கு இனமான குரில் அளபடுத்து வந்திருக்கு அதே மாதிரி இங்க ஆக்கு இனமான குரில் அ அளபடுத்து வந்திருக்கு இங்க இத்து குட்டல் ஊ தூ அந்த ஊக்கு இனமான ஊ குரில் வந்து அளபடுத்து வந்திருக்கு இந்த மாதிரி செய்யுள்ள உயிர் உயிரெழுத்துக்கு இனமான நெடில் எழுத்துக்கு இனமான குரில் வந்து அளபடுப்பதுதான் செய்யுலிசை அளபடை அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இது வந்து ஏன் அப்படின்னா செய்யுளில் ஓசை குறையும் போது இந்த இதை நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும் செய்யுளில் ஓசை குறையும் போது அதனை நிறைவு செய்ய நெட்டெழுத்துக்கள் அளபடுப்பதுதான் செய்யுலிசை அளபடை அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது இன்னிசை அளபடை இன்னிசை அளபடைனா என்ன அப்படின்னா செய்யுளில் ஓசை குறையாத இடத்திலும் இனிய ஓசைக்காக அளபெடுப்பது இன்னிசை அளபடை அங்க நம்ம முதல்ல செய்யுளி செலபடையில பார்க்கும் போது செய்யுளில் ஓசை குறையும் போது அதனை நிறைவு செய்ய நெட்டெழுத்துக்கள் அளபெடுப்பதுன்னு பார்த்தோம் அதே இது இங்க செய்யுளில் ஓசை குறையாத இடத்திலும் அதாவது ஒரு சில இடங்கள்ல செய்யுள எழுதும் போது அங்க ஓசை குறைபாடு ஏற்படாது இருந்தாலும் ஏதாவது ஒரு எழுத்து அங்க சேர்த்தோம்னா கொஞ்சம் இனிமையா இருக்கும் வாசிக்கிறதுக்கு இனிமையா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த மாதிரி ஒரு சில இடங்கள்ல நெட்டெழுத்துக்கள் வந்து அளபெடுக்கும் இங்கேயும் அதே தான் நெட்டெழுத்துக்கு இனமான குரல் எழுத்து தான் அளபெடுக்கும் செய்யுளில் ஓசை குறையாத இடத்திலும் இனிய ஓசைக்காக அளபெடுப்பது இன்னிசை அளபடை சான்று கெடுப்பதுவும் துய்ப்பதுவும் எடுப்பதுவும் அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம் இப்ப இத்துக்கூட்டல் ஊ 
தூ அப்ப அந்த ஊக்கு இனமான ஊ வந்து அளபடுத்து வந்திருக்கு அதே மாதிரி இங்கேயும் ஊக்கு இனமான ஊ அளபடுத்து வந்திருக்கு இப்ப இங்கேயும் நெடிலுக்கு இனமான குரில் தான் அளபடுக்குது இப்ப இன்னி செயலபடை செய்யுளி செயலபடையிலையும் நெடிலுக்கு இனமான குரில் தான் அளபடுக்குது இது எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சிலருக்கு ஒரு சந்தேகம் ஏற்படலாம் இந்த அளபடை எப்பவுமே மொழிக்கு முதலையும் வரலாம் இடையிலையும் வரலாம் கடையிலையும் வரலாம் இது இந்த இடத்துல தான் வரணுன்ற அவசியம் இல்ல மொழிக்கு முதல்லையும் வரும் இடையிலையும் வரும் கடைசியிலையும் இந்த உயிரெழுத்துக்கள் வந்து இனமான குரல் எழுத்து அளபடுக்கும் நெடிலுக்கு இனமான குரல் வந்து அளபடுக்கும் அப்ப இதை எப்படி நம்ம சுலபமா கண்டுபிடிக்கிறது அதுக்கு ஒரு எளிய வழி சொல்லி தரேன் இப்ப இந்த செய்யலிசை அளபடை எடுத்துக்கோங்க அசை படிச்சிருப்போம் அந்த அசையில வந்து இப்ப இங்க ஓன்றது தனி நெடில் அப்ப தனி நெடில் ஒரு அசை அடுத்து இருக்கக்கூடியது இணைக்குரில் அப்ப அது ஒரு அசை அப்ப ஒன்னு ரெண்டு அப்ப இரண்டு அசைகள் வரும் இப்ப செய்யலிசை அளபடைனாலே இரண்டு அசைகளை கொண்டு சொற்களா மட்டும்தான் வரும் அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி ஆ அது பாருங்க ஆ அப்படின்றது ஒரு அள ஒரு அசை அதுன்றது இன்னொரு அசை அப்ப இரண்டு அசை அதே மாதிரி உரா ஒரு அசை இது இரண்டாவது அசை படா தூவும் இது எல்லாமே இரண்டு அசை சொற்களா மட்டும்தான் வரும் அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க செயலி செலவிட எப்பவுமே இரண்டு அசை சொற்களா தான் இது வந்து எளிய வழி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான எளிய வழி இது புத்தகங்கள்ல இருக்காது இருந்தாலும் நீங்க வந்து ஒரு எளிய வழிய தெரிந்தெடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் சுலபமா இருக்கும் படிக்கிறதுக்கு வந்து சுலபமா இருக்கும் அப்ப செயலி செலவிட எப்பவுமே எப்படி வரும் இரண்டு அசை சொற்களா மட்டும்தான் வரும் செயலி செலவிடை ஈரசை சீர் சொற்களா வரும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்ப இன்னி செலவிடை எப்படி வரும் அப்படின்னு பாக்கலாம் இப்ப கெடுப்பதுவும் நம்ம அசையில தெரியும் இணை குரில் ஒற்று படிச்சிருப்போம் இப்ப ஒரு அசை இப்ப இது குரில் நெடில் அப்ப இது ஒரு அசை இது ஒரு அசை அப்ப மொத்தம் மூன்று அசை சரியா அப்ப மூவசை சீர் சொற்களா தான் இந்த இன்னி செயலபடை வந்து வரும் அங்க செயலி செயலபடை இரண்டு அசை சொற்களா வரும் பார்த்தோம் இங்க மூவசை சொற்களா வரும் இப்ப துய்ப்பதுவும் பாத்தீங்கன்னா தூ வந்து தனி குரில் இது பக்கத்துல ஒற்றுலத்துக்கள் வந்திருக்கு அப்ப இது ஒரு அசை அதே மாதிரி இது ஒரு அசை இது ஒரு அசை அப்ப மூவசை சொற்கள் எடுப்பதுவும் அதே மாதிரிதான் இப்ப இது எல்லாமே மூவசை சொற்களா வரும் அடுத்து பார்க்க போறது சொல்லிசை அளபடை செய்யுளில் ஒரு பெயர் சொல் எச்ச சொல்லாக திரிந்து அளவெடுப்பது சொல்லிசை அளபடை அதாவது செய்யுள்ள வந்து ஒரு பெயர் சொல்லா இருக்கக்கூடியது அது எச்சமா திரிந்து ஒழிக்கும் அந்த இடத்துலதான் அளபடை இங்க சொல்லிசை அளபடையா வருது இங்க பாத்தீங்கன்னா உரணசையி வரணசையி கிளியி அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு சான்றுகள் இருக்கும் நசை அப்படின்னா விருப்பம் அப்படின்னு அர்த்தம் நசைனா விருப்பம் அந்த நசையோட ஈ சேர்ந்ததும் அது விரும்பி அப்படின்னு சொல்லி மாறிடுது நசைனா விருப்பம் நசை ஈ அப்படின்னு இந்த ஈன்ற எழுத்து சேர் உயிரெழுத்து சேர்ந்ததும் இது வந்து விருப்பம்ன்றது விரும்பி அப்படின்னு சொல்லி எச்சமா மாறிடுது இதத்தான் சொல்லிசை அளபடைன்னு சொல்றாங்க நம்ம அங்க ஏற்கனவே பார்த்தோம் செய்யுலிசை அளபடைனா ஈரசை சொல்லா வரும் இன்னி செயலபடைனா மூவசை சொல்லா வரும் சொல்லி செயலபடையில ஈல முடியும் இது ஒரு எளிய முறை இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான எளிய முறை ஈனாலே எச்சமா மாறுறதுக்கான ஒரு எழுத்து இந்த எழுத்து ஈ வர்றதுனாலதான் இந்த சொல் வந்து எச்சமா தெரியுது உயிரிழபடையில மூன்று வகைகள் பார்த்துட்டோம் செய்யுளி செயலபடை இன்னி செயலபடை சொல்லி செயலபடை செயலி செயலபடைனா என்னன்னு பார்த்தோம் ஒரு செய்யுள்ள ஓசை குறையும் போது அதை நிறைவு செய்வதற்காக நெட்டெழுத்துக்கு இனமான குரல் எழுத்து அளபடுப்பது அது செய்யுளி செயலபடை இன்னி செயலபடை அப்படின்னா ஓசை குறையாத இடத்துலையும் ஒரு சில இடங்கள்ல இனிமைக்காக அளபெடுக்கும் எழுத்துக்கள் இதைத்தான் இன்னி செயலபடைன்னு சொல்றாங்க சொல்லி செயலபடைன்றது ஒரு பெயர் சொல் எச்சமா திரிந்து வரக்கூடியது அதைத்தான் சொல்லி செயலபடைன்னு சொல்றாங்க அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது ஒற்றளபடை ஏற்கனவே ஒற்றளபடைன்னா என்னன்னு சொல்லியிருந்தேன் ஒற்றுனா புள்ளி புள்ளி வச்ச எழுத்து மெய்யெழுத்து மெய்யெழுத்துக்கள் அளபடுத்தலதான் ஒற்றளபடை அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இப்ப மெய்யெழுத்துக்கள் வந்து மூன்று வகையா பிரிப்போம் என்னென்னா வள்ளினம் மெல்லினம் இடையினம் அப்படின்னு சொல்லி மூன்று வகைகளா பிரிக்கிறோம் இங்க ஆயுதத்தையும் ஒற்றா சேர்த்துக்க சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா நம்ம அசையில பிரிக்கும் போதெல்லாம் ஆயுதத்தையும் ஒற்றெழுத்தோட தான் கணக்கு பண்ணுவோம் இப்ப இங்கேயும் ஆயுதமும் ஒற்றா தான் நம்ம இங்க சேர்த்துக்க போறோம் இப்ப வள்ளினம்னா கசட தபர இந்த கசட தபர அடுத்து மெல்லினம் எஞ்சன நமன இடையினம் எரள வளல ஆயுத எழுத்து அக்கு இப்ப இந்த வள்ளினத்துல வள்ளினம் ஆறுமே அளபெடுக்காது நம்ம நிறைய இடங்கள்ல படிச்சிருப்போம் சின்ன வகுப்புல இருந்து ஆசிரியர் சொல்லியிருப்பாங்க வள்ளினத்துக்கு பக்கத்துல இன்னொரு புள்ளி வச்சு எழுத்து வரக்கூடாது மெய் எழுத்து வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க அதுக்கு காரணம் இதான் ஏன்னா வள்ளினம் அளபெடுக்காது அதனால வள்ளினத்துக்கு பக்கத்துல இன்னொரு புள்ளி வச்சு எழுத்து போடக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க 
அடுத்து மெல்லினம் மெல்லினம் ஞஞ்சன நம்மளை இந்த ஆறுமே அளபெடுக்கும் அளபெடுக்கும்னா என்ன அர்த்தம் இந்த இங்கு அப்படின்னா இன்னொரு இங்கு வரக்கூடியது அங்க வந்து அளபெடுக்கக்கூடியது உயிரளபடையில நெடிலுக்கு இனமா குரில் பார்த்தோம் இங்க அளபெடுக்கக்கூடியதுன்னா ரெண்டு மெய் எழுத்துக்கள் வரக்கூடிய ஒரே எழுத்து திரும்ப வரக்கூடியதுதான் ஒற்றளபடையில அளபடைன்னு சொல்றாங்க அடுத்து இடைனம் இடைனம் எரள வளல இங்க நான் குறிச்சிருக்கேன் அந்த இரும் இந்த இல்லும் மட்டும்தான் அளபெடுக்காது மற்ற நான்கு எழுத்துக்களும் அளபெடுக்கும் இ இல் இவ் இல் இந்த நான்கு எழுத்துக்களும் அளபெடுக்கும் இரும் இல்லும் அளபெடுக்காது அதே மாதிரி ஆயுத எழுத்தும் அளபெடுக்கும் இச்சான்றுகள் பாத்தீங்கன்னா இளங்கு நூல் இங்க இங்கு இரண்டு முறை கொடுத்திருக்கேனா இதான் அளபெடுத்தல் இதுதான் ஒற்றளபடை எக்கிழங்கிய அப்படின்றத இந்த மாதிரி எழுதுவாங்க எக்கிழங்கிய அப்படின்னு சொல்லி எழுதலாம் அதே மாதிரி வெகுவார்க்கில்லை வெகுவார்க்கில்லை இந்த மாதிரி இரண்டு எழுத்துக்கள் ஒரே மாதிரி வர்றது தான் ஒற்றுல ஒரே மாதிரி வந்தா அது ஒற்றளபிடை ஒற்றளபிடையில மொத்தம் பதினோரு எழுத்துக்கள் அளபெடுக்கும் ஒன்னு வள்ளினத்துல அளபெடுக்காது மெல்லினம் ஆறும் அளபெடுக்கும் இடைநத்துல நாலும் அப்ப ஆறு நாள் பத்து எழுத்துக்கள் அதோட சேர்த்து ஆயுத எழுத்தும் ஒரு எழுத்து அளபெடுக்கும் இதுதான் ஒற்றளபிடை இதுதான் அளபிடை அளபிடை வந்து இரண்டு வகைப்படும் உயிரளபடை ஒற்றளபடை உயிரளபடையில மூன்று வகை இருக்கு செய்யுலி செயலபடை இன்னி செயலபடை சொல்லி செயலபடை ஒற்றளபடையில வல்லினம் மெல்லினம் இடையினம் ஆயுதம் இவையெல்லாம் சேர்ந்ததுதான் அளபடை நன்றி வணக்கம்